熊孩子弄坏我儿子足球，还骂我儿子是穷逼。我儿子怒扇其一巴掌，对方家长讹诈我数十万医疗费，却不知你家熊孩子弄坏的是梅西亲笔签名款足球，价值百万。这天我正在家给星火动画点赞，突然敲门声响起，我打开门，外面竟是熊孩子的父母。皮蛋爸爸率先开口：“我儿子在学校踩坏你孩子足球，我们是来道歉的。”我本想拒绝他们，但看皮蛋爸爸模样诚恳，便道：“你先说说看吧。”皮蛋爸爸还没开口，皮蛋就说道：“妈妈，你说的真对，穷人真的有穷酸气。这屋子里，我闻着觉得好酸臭哦。”听到这话，我脸色瞬间暗沉。家里有一箱从泰国空运来的正宗猫山榴莲，被他说成是穷酸气，看来这个熊孩子还是没有受到该有的教训。正在我生气时，突然一砸钱扔在地上，皮蛋妈妈白了我一眼，说道：“你这穷逼不就是想要钱吗？诺，给你。”皮蛋爸爸居高临下的笑了笑：“你好，今天我们过来是来私了的，这袋子里是十万块现金。皮蛋，这个事情你看能不能私了，好让皮蛋重新回到一小上学。”我冷笑道：“私了也可以，十万当我儿子医疗费，然后再赔偿我儿子那个价值百万的足球，并让皮蛋给东东下跪认个错。”这事情就这么算了。皮蛋爸爸一听，瞬间变了脸，要我儿子下跪，并且赔偿百万，你这有点过分了吧？我瞥了眼皮蛋，不过分呀。之前皮蛋妈妈污蔑东东的时候，就让东东给皮蛋磕头认错来着。一旁的皮蛋嘟起嘴，那能一样吗？东东那下贱的命，跟我这金贵的命能比吗？我家可是精英阶层，未来一定是。远远凌驾于东东之上的东东给我磕头，那是理所应当。总不能我这个未来的常青藤之子给东东这个穷逼磕头吧？皮蛋爸爸笑着朝自家儿子说道：“蛋蛋，不要乱说话。”皮蛋一脸不服气：“爸爸，我没说错呀，妈妈在家是这么跟我说的。”我一旁的儿子看不下去了，说道。我不想和有暴力倾向和满口谎言的人做同学。这十万块我不要，我不接受私了，给脸不要脸的东西！皮蛋妈妈突然猛地一巴掌扇在了东东脸上，东东才不过六岁，他被这一巴掌鼻血都打出来了。你他妈在干什么？想死是吗？本来就是我家皮蛋吃了亏，我家皮蛋说今天被东东踹了好多脚，结果现在我们拎着十万块上门私了，你们还不愿意？你们到底想怎么样？你们就是贱，就是欠打！你他妈一个大人！竟然对一个小孩出手，你干嘛呀？别耍小脾气，咱们是来和解私了的。一旁的皮蛋爸爸也假仁假义的劝皮蛋妈妈，没想到皮蛋妈妈更加嚣张。我早就想打他们了，他们害得东东没上一小，不能结识贵族人家，这种人我打死也不为过。皮蛋爸爸望向我，对不起，我媳妇脾气比较急，她没忍住，但是她确实忍不住，希望你们慎重考虑。毕竟十万块够你风吹日晒，挣好几年的了。听到这话，我实在忍无可忍。你们给我滚出去！我不接受你所谓的私聊，不接受也得接受。小混崽子，你们就是贱，就是欠打。皮蛋爸爸也开始变脸，随即他们二人一拥而上，将我暴打一顿。由于动静太大，很快邻居们都纷纷围了过来。看到邻居们到来，皮蛋爸妈才停止动作，但却毫无认错之色。随即我便掏出电话报警。并通知了我公司总经理过来一趟。这时，好心的邻居们询问我发生什么事情了。东东同学上门打人，你怎么能打人呢？皮蛋爸爸大概也觉得有些丢人，辩解着：“小孩之间闹矛盾，大人没忍住吵了起来，那也不能出手打人呀。”东东家先动手的。皮蛋妈妈想也不想，便说道。东东爸爸先动手打我家孩子，我还手打了他家东东，所以两家才打起来的。听到这话，我怒不可遏，睁眼说瞎话。我说的都是真话，哪怕鼠鼠来了，我也是这么说。就是你先动的手，你们家这穷酸样，估计也装不起监控。你在这里说谎辩解，我现在也没法揭穿你。皮蛋妈妈不断抹黑我，皮蛋爸爸也开始向周围邻居解释，企图占据道德制高点。他们家东东和我们家皮蛋发生矛盾，我们上门和和气气的，想要大事化小，小事化了。结果东东爸爸气不过，竟然先出手打了我家皮蛋。不对呀，我看东东平时挺老实的呀。这种事也说不准，有些孩子看起来老实，但是一肚子坏水呢。皮蛋妈妈继续狡辩，东东家比较穷，想要讹诈我们十万块钱，我们也大人大量不和他们计较，只求孩子能够和和气气在学校上学，毕竟孩子都在一所学校，大家都是好朋友嘛。没想到东东爸爸要我们家皮蛋给他们家东东磕头道歉，还当着我们的面先出手打了我们家孩子，人心都是肉长的，我们做父母的最见不得孩子受欺负。
。哎，可能是太穷了吧。听说东东爸爸一年辛辛苦苦也挣不了几个钱，人到了穷途末路，难免就会想一些歪门邪道。邻居们议论纷纷。很快，鼠鼠同志就来到了现场。皮蛋爸爸一脸诚恳地对警察说道：“鼠鼠同志，你可看清楚了，是东东家先对我们进行讹诈的，地上的十万块钱就是我们带来的，这可是实打实的证据。”要是严肃追究起来，是可以构成敲诈勒索罪的。是呀是呀，东东家不仅敲诈勒索我们，还要求我家孩子给他家孩子下跪，而且还先出手打了我家孩子。皮蛋妈妈在一旁添油加醋，我气愤无比。没想到皮蛋一家人竟然这，熊孩子踩坏我儿子价值百万的梅西，亲笔签名款足球。对方家长非但不赔偿，还上门将我暴打一顿。鼠鼠同志上门后，他们竟然诬陷我讹诈他百万存款。鼠鼠同志，这穷逼一个破足球，竟然要求我赔偿他家百万，他这穷逼就是穷疯了，跟条疯狗一样，带水咬谁。他见我们不愿意后，便动手打我儿子。我们为了保护儿子，这才迫不得已和他动手的。我又怒又无语，我手里已经下载好了监控视频，一会看你们如何收场。这样吧，口说无凭，你们跟我去警局一趟，做一下笔录，孰是孰非，我们会仔细调查。在警局，皮蛋家仍然坚持抹黑我们。鼠鼠同志，你们可以仔细调查呀，是东东家长先动手打了我们家皮蛋，我们做父母的看不下去，才迫不得已还手的。皮蛋妈妈一脸委屈的向警察诉说，还手之后，东东爸爸要拿凳子砸我家老公，我老公那可是正当防卫。好特么，一个正当防卫。随即我掏出手机，鼠鼠同志，辛苦您看下这个监控。看到我手里的监控视频，皮蛋妈妈一脸震惊：“你们这穷鬼家庭竟然装得起监控！”看完监控后，鼠鼠已经是义愤填膺，皱着眉头审视皮蛋妈妈：“你们属于严重的入室殴打，现在证据确凿，根据目前的情形，警方要对你们进行刑事拘留。”皮蛋妈妈慌了。他不断辩解，是东东在学校打了我们家孩子，我们做父母的也是护子心切。鼠鼠同志，你要酌情谅解我们。鼠鼠同志，我这里还有监控视频，是孩子们在学校发生矛盾的记录。视频里面都是他们家皮蛋先打的我们家东东。我又把提前准备的监控视频给鼠鼠看，鼠鼠看到后也很是震惊，这孩子竟然拿小笔刀朝着他同学脑袋死命的戳，这孩子小小年纪就如此狠毒，如果不好好教育。长大肯定是要犯罪的。最终，皮蛋一家子被拘留处理。拘留之前，皮蛋爸爸对我说道：“东东爸爸，这事是我不对。如果你们家能够谅解，我可以多赔你二十万的补偿金。”我直接道：“我不稀罕，我只想要你们牢底坐穿。”皮蛋爸爸面上有些挂不住：“你可想清楚了，这是二十万，你只是个快递员，不吃不喝得挣十年呢。”我不稀罕，东东爸爸。你别敬酒不吃吃罚酒，你可能不知道我是做什么的。我是上市公司高管，我认识很多朋友，拥有很多人脉。皮蛋爸爸的语气变得严肃，夹杂着一丝威胁。我朋友开了新媒体公司，如果我和皮蛋妈妈都被刑事拘留，那么我朋友会把这次事情的视频素材和文字剪切加工拼凑之后，发在网上抹黑你儿子。到时候全网都是你儿子在学校打人的事情，我们再买一些热搜进行推广。到时候你儿子会被网暴的不敢出门，不敢上学。这耽误了你儿子的学业，可不怪我。最后我劝你一句，别拿孩子的前途开玩笑。我笑得满不在乎，你赶快让你朋友网暴吧，我都有点迫不及待了。皮蛋爸爸听到我这么说，顿时怒不可遏。你可能没见识过网络的力量，我只要和朋友打个电话，全网络铺天盖地都是辱骂你儿子的信息。皮球平时也没看出来，你有新媒体推广的天赋呀。这时，一个声音突然传来，皮蛋爸爸浑身一颤，唐唐总。您怎么来了？唐总是我公司的副总裁，分管商务和运营，是皮蛋爸爸的直系领导。我怎么来了？你自己心里不清楚吗？唐总厉声训斥：“难道是因为东东爸爸的事情？”皮蛋爸爸脸色难堪的看了我一眼：“这这不可能吧？皮球啊皮球，你好大的脸！董事长的儿子，你都敢打？东东是是董事长的儿子，这绝对不可能！”旋即他把目光转向唐总：“唐总，您是不是搞错了？我调查过。”东东爸爸只是个快递员，狗眼看人低。东东爸爸开了电商公司和物流公司，为了不让孩子成败，家富二代才低调的在入学资料把工作写成了快递员。皮蛋满脸羞愤的低下头，突然他双膝下跪，董事长，我错了，求您原谅我吧。我看着他这样子冷笑道，刚才踢我儿子的时候不是挺威风的吗？一脚就把小孩踹飞出去了。我觉得老唐当时就不该招你做商务总监，应该招你做贴身保镖的董事长。我错了，希望您给我一个改过自新的机会。
，泪水瞬间涌上了皮球的脸。他不断道歉，接着像狗一样，赶忙爬到我儿子跟前。东东，是我不好，是我狗眼看人低，希望您大人大量，能够原谅我们。皮球，你怎么了？怎么给东东在磕头？皮蛋妈妈刚从审讯室出来，她看到这一幕，慌忙道。他不谅解我们就算了，我们没必要向那贱人下跪啊！一小不能进，咱孩子能去二小上学，到时候让你朋友好好网暴他家，让东东不得安宁，最好把东东网暴死。住口！皮球反手给自己老婆来上一巴掌。你不打东东，竟然敢打我，你是疯了吗？别再说了！皮球的声音愤怒又恐惧。东东，东东他爸爸是我老板。是，是你老板。皮蛋妈妈过了好一会才反应过来，难道是是大壮壮总？一旁的唐总开口道：“哦，皮球，还有个事儿，上次让你送给客户的那个爱马仕喜马拉雅包，客户反映是假的，我怀疑你挪用公务给你老婆。现在我已经让公司法务把证据都移交给了警察。”皮蛋妈妈脸色惨白，一下子瘫倒在地上。此刻，她整个人高傲的形象完全崩塌，她像抓住救命稻草一样。东东爸爸，是我不好，都是我的错，希望你能原谅我。对不起，我实在没办法原谅打小孩的大人。你们在狱中好好反思吧。我带着东东转身离去。最终，皮蛋妈妈因寻衅滋事被拘留六个月。皮蛋爸爸因殴打他人及小孩，再加上贪污，被判牢狱十年。皮蛋也因未得到谅解，也被学校开除。由于他们无力偿还我儿子百万足球，最终房子被强制拍卖。刚好用来赔偿我儿子足球，而皮蛋被学校开除，无家可归，最终被安排在儿童福利院。六个月后，皮蛋的妈妈出狱了，但整件事情对他的冲击太大，导致他精神出现了问题，整个人变得疯疯癫癫，没有工作单位肯要，每天依靠捡垃圾和乞讨为生